வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்னா என்னென்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டரும் இல்லாமல் கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இங்கே வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எதுக்காக ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஒயர்ஸ் நம்மளுக்கு ஒயர்லேருந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கிது ஒயர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நிறையா ஒஸ்ட் கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால் ரன்னிங் கேபிள்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதோட காஸ்ட்டும் ரொம்ப கம்மி ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அப்புறம் கோ குளோபல் கவரேஜும் இருக்குது கவரேஜ் ஏரியாவும் அதிகம் இருக்குது ஒயர்ஸ் இல்லாதனால் எனி வேர் எனி டைம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாகவும் இருக்கும் அதனால் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இப்போ ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பே ஸ்டேஷன் பே ஸ்டேஷன்னா என்னென்னா இது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இதில் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் நடக்கும் மொபைல் ஸ்டேஷன் கூட டேரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது வந்து இந்த பே ஸ்டேஷன் தான் இது வந்து எய்தர் சென்டர் ஆஃப் தி செல்லில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கும் இல்லைனா எச் ஆஃப் தி செல் ஹெக்ஸகானல் செல்லில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கும் இப்போ பே ஸ்டேஷன்னா ஏ ஃபிக்ஸட் ஸ்டேஷன் ஏன்னா மொபைல் ரேடியோ சிஸ்டம் யூஸ்ட் ஃபார் ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் வித் மொபைல் ஸ்டேஷன்ஸ் பே ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் அட் த சென்டர் ஆர் ஆன் த ஏஜ் ஆஃப் கவரேஜ் ரீஜியன் அண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரேடியோ சேனல்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ஆன்டனாஸ் மவுண்டன் ஆன டவர் அடுத்து கண்ட்ரோல் சேனல் கண்ட்ரோல் சேனல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காலை செட் பண்ண செட்டப் பண்ண கால் ரிக்வஸ்ட் பண்ண அப்புறம் காலை இனிஷியேட் பண்ண அதுக்கெலாம் வந்து கண்ட்ரோல் சேனல் யூஸ் ஆகுது ரேடியோ சேனல்ஸ் யூஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கால் செட்டப் கால் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் கால் இனிஷியேஷன் அண்ட் அதர் பீகான் ஆல் கண்ட்ரோல் பர்பஸஸ் அப்புறம் ஃபார்வர்ட் சேனல்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபார்வர்ட் சேனல்னா பி ஸ்டேஷன்லேருந்து மொபைல் ஸ்டேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துச்சுன்னா அதை ஃபார்வர்ட் சேனல்னு சொல்லுவோம் ரேடியோ சேனல் யூஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த பே ஸ்டேஷன் டு த மொபைல் டேரக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம்னா சிம்ப்ளக்ஸ் ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ் டியூப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ் ஆஃப் டியூப்ளக்ஸ்னு இருக்குது சிம்ப்ளக்ஸ்னால் என்ன ஆகும்னா ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம் அதாவது எய்தர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இல்லை ரிசீவர் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அது சிம்ப்ளக்ஸ் ஆஃப் டியூப்ளக்ஸ்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வாங்கிட்டால் அதுக்கப்புறம் தான் ரிசீவர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ்னால் டூ வே கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் ரெண்டு பேருமே சைமுல்டேனியஸாக கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும் ஆஃப் டியூப்ளக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாக்கி டாக்கி சொல்லிக்கலாம் ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ்க்கு நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிம்ப்ளக்ஸ்க்கு வந்து டிவி எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் இப்போது ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தோம்னா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வச்சாலும் சைமல்டேனியஸ் டூ வே கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் இஸ் டிப்பிக்கலி ஆன் டூ டிஃப்ரெண்ட் சேனல்ஸ் எஃப்டிபி அல்தோ நியூ கார்ட்லஸ் ஆர் பிசிஎஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் யூஸிங் டிடிடி ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷனை யூஸ் பண்ணுது நிறையா அது டிடிடியை யூஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுது ஹாஃப் டியூப்ளக்ஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வச்சு அலோ டூ வே கம்யூனிகேஷன் பை யூசிங் த சேம் ரேடியோ சேனல் ஃபார் போத் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் அட் எனி கிவன் டைம் த யூஸ் கேன் ஓன்லி எய் த டிரான்ஸ்மிட் ஆர் ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து ஹேண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் ஆஃப் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம செப்பரேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஹேண்ட் ஆஃப்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அ மொபைல் ஸ்டேஷன் ஃப்ரம் ஒன் சேனல் ஆர் பே ஸ்டேஷன் டு அனதர் இப்போ யூசர் வந்து ஒரு பே ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு பே ஸ்டேஷனுக்கு மூவ் ஆகும்போது அவங்களோட காலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாமல் ஒரு பே ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஒரு பே ஸ்டேஷனுக்கு காலை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் ஹேண்ட் ஆஃப் அடுத்து மொபைல் ஸ்டேஷன் மொபைல் ஸ்டேஷன்னா இஸ் நத்திங் பட் நம்மளோட மொபைல்ஸ் தான் அ ஸ்டேஷன் இன் விச் இந்த செல்லுலார் ரேடியோ சர்வீஸ் இன்டர்நெட் ஃபார் யூஸ் வைல் இன் மோஷன் அட் அன்ஸ்பெசிஃபைட் லொக்கேஷன்ஸ் மொபைல் ஸ்டேஷன்ஸ் மே பி ஹேண்ட் ஹெல்த் பர்சனல் யூனிட்ஸ் போர்ட்டபிள்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்ட் இன் வெஹிக்கல்ஸ் மொபைல்ஸ் இப்போ ஒரு
அதுக்குள்ளாரையே முடிஞ்சிடும் இப்போது யூசர் கால் பண்ணுறவங்க வந்து வேறு ஒரு பே ஸ்டேஷனில் இருக்காங்க சப்போஸ் பே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் வந்து வேறு ஒரு பே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலரோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கு யூசர் வந்து ஒரு பே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலரில் இருக்காங்க யூசர் டூ இன்னொரு ஒரு பே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலரில் இருக்காங்க அப்போது இந்த ரெண்டு பே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலரையும் கனெக்ட் பண்ண உதவுறது தான் அந்த மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டர் பே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் யூசரோட பே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர்லேருந்து மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டருக்கு கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அங்கேருந்து யாருக்கு அவங்க பேசணுமோ யூசர் அவங்க இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டருக்கு கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அதுக்கப்புறம் கால் இனிஷியேட் ஆகும் இப்போ மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டர்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்விட்சிங் சென்டர் விச் கோஆடினேட்ஸ் த ரவுட்டிங் ஆஃப் கால்ஸ் இன் அ லார்ஜ் சர்வீஸ் ஏரியா இன் அ செல்லுலார் ரேடியோ சிஸ்டம் த மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டர் கனெக்ட்ஸ் தி செல்லுலார் பே ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த மொபைல்ஸ் டு த பிஎஸ்டிஎன் அண்ட் எம்எஸ்சி இஸ் ஆல்சோ கால் மொபைல் டெலிஃபோன் ஸ்விட்சிங் சென்டர் ஸ்விட்சிங் ஆஃபீஸ் எம்டிஎஸ்ஓ இப்போ பேஜ்னால் என்னென்னா ஒரு ப்ரீஃப் மெசேஜ் அதாவது ஒரு லார்ஜ் இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் பேஜ் இதை என்ன பண்ணோன்னா ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை நிறையா பேருக்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் சேனல் இப்போ பேஜ்னால் ப்ரீஃப் மெசேஜ் விச் இஸ் ப்ராட்காஸ்ட் ஓவர் த என்டையர் சர்வீஸ் ஏரியா யூஸ்வலி இன் சைமல் டே சைபல் கேஸ் ஃபேஷன் பை மெனி பே ஸ்டேஷன் அட் த சேம் டைம் ரிவர்ஸ் சேனல்னால் என்னென்னா ஃபார்வர்ட் சேனல்னால் நம்ம பார்த்தோம் பே ஸ்டேஷன்லேருந்து மொபைலுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனுச்சுன்னா அது ஃபார்வர்ட் சேனல் இப்போ ரிவர்ஸ்னால் மொபைல்லேருந்து பே ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனுச்சுன்னா அது ரிவர்ஸ் சேனல் அடுத்து ரோமர் ரோமர்னா இப்போது யூசர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இடத்து அன்னியில் வேறு எங்காச்சும் அவங்க மொபைல் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா மொபைலை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை ரோமர்னு சொல்லுவோம் ஏ மொபைல் ஸ்டேஷன் விச் ஆப்ரேட்ஸ் இன் அ சர்வீஸ் ஏரியா அதர் தென் தட் ஃப்ரம் விச் சர்வீஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் அதை வந்து ரோமர்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சிம்ப்ளக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன்லி ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் அது வந்து சிம்ப்ளக்ஸ் சிஸ்டம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பணம் கட்டி அது மூலமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லுவோம் சப் யூஸர் ஹூ பேஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜஸ் ஃபார் யூஸிங் அ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் சைமல்டானியஸாக ட்ரான்ஸ்மிட் அண்ட் ரிசீவிங் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி இருக்கும் அதை ட்ரான்ஸ் ரிசீவர்னு சொல்லுவோம் இவ்வளோதான் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் நிறையா சர்வீசஸ் இருக்குது இல்லைன்னா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு அதை சொல்லலாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ராட்காஸ்ட் பேஜிங் செல்லுலார் டெலிஃபோனி ட்ரங்கிங் ரேடியோ டபிள்யூ லேண்ட்ஸ் அதாவது ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் பேன்ஸ் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் அப்புறம் ஃபிக்ஸட் ஒயர்லெஸ் அக்சஸ் அட்ஹாக் நெட்ஒர்க் அண்ட் சென்சார் நெட்ஒர்க் அப்புறம் சேட்டலைட் செல்லுலார் கம்யூனிகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராட்காஸ்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ராட்காஸ்ட் வந்து யூனி டேரக்ஷனலாக இருக்கும் அதாவது ஒருத்தவங்க தான் சென்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்கன்னா அது எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் போய் ரீச் ஆகும் ப்ராட்காஸ்ட்னாலே அந்த நேம்லேயே நம்மளுக்கு தெரியுது ஒருத்தவங்க சென்ட் பண்ணுறது நிறையா பேருக்கு போய் ரீச் ஆகுறது இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் கூட அந்த ஃபீச்சர் இருக்குது ப்ராட்காஸ்ட் நியூ ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு காமிக்கும் அது மூலமாக நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நிறையா பேருக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் அந்த டெக்னிக் தான் ப்ராட்காஸ்ட் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் நிறையா ட்ரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணுறது அடுத்து பேஜிங் பேஜிங்னால் என்னென்னா இதுவும் ஒரு யூனி டேரக்ஷனல் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் தான் இங்கே வந்து யூசர் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ண தான் முடியும் ஆனால் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது யூசர் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் ரிசீவ் தான் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு காலை வந்து கால் சென்டர் மூலமாக இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி யூசர் வந்து திருப்பியும் வந்து ஒரு கால் பண்ண முடியாது அதாவது இந்த பேஜிங்கில் வந்து ஒரு சிங்கிள் யூசர்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷனோட கண்டென்ட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்புறம்
நிறையா அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ட்ரங்கிங் ரேடியோ இதில் வந்து எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இருக்காது ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம்க்கும் பிஎஸ்டிஎன்க்கும் நடுவில் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இருக்காது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கால் டாக்ஸி போலீஸ் ஒயர்லெஸ் அது வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் நிறைய யூசர்ஸ் வந்து ஒரே சேனலில் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ட்ரங்கிங் ரேடியோவில் நம்ம ட்ரங்க் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் வந்து நிறையா யூசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரங்கிங்கில் ட்ரங்கிங் பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ கார்ட்லெஸ் டெலஃபோன் என்னென்னா ஒரே ஒரு பே ஸ்டேஷன் தான் அங்கே இருக்கும் ஒரு பே ஸ்டேஷன் மூலமாக தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் எல்லாத்தையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஒரு பே ஸ்டேஷன் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ஹேண்ட் ஆஃபும் தேவைப்படாது அதனால் நம்ம லொக்கேஷனையும் ஃபைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்ரீக்வன்சி பிளானிங்கும் தேவையில்லை காஸ்ட்டும் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஒரே ஒரு பே ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ண உதவுது அதுக்கப்புறம் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ஸ் ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கை கம் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியான கவரேஜ் உள்ளது தான் வந்து பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கை எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ளூடூத் சொல்லலாம் அப்புறம் ஃபிக்ஸட் ஒயர்லெஸ் சக்ஸஸ் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் ஒயர்லெஸ்னா இங்கே ஒரு மொபிலிட்டி எதுவுமே இருக்காது யூசர் டிவைஸ்க்கு நிறைய யூசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பஸ் ஸ்டேஷன் எப்போதுமே நிறைய யூசர்ஸ்க்கு அக்காமடேட் பண்ணும் ஏரியாவும் அதிகம் கவர் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லேருந்து செவரல் டென்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணும் அட்ஹாக் நெட்ஒர்க்ஸ்னால் டெம்ப்ரவரி நெட்ஒர்க்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அட்ஹாக் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் சென்சார் நெட்ஒர்க்ஸ் பார்த்தோம்னா இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் சர்வர் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த டிவைஸஸே அதுக்குள்ளாரே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் ஒவ்வொரு நோடும் ஒரு ரவுட்டராக ஆக்ட் ஆகும் மல்டிபிள் ஹாப் நடக்கும் இந்த அட்ஹாக் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் எந்த ஒரு டோப்பாலஜியும் இருக்காது அப்புறம் சேட்டலைட் கம் செல்லுலார் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா சேட்டலைட்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்லிங் டவுன்லிங் இருக்கும் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணும் கவரேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனில் சேட்டலைட் தான் இங்கே பே ஸ்டேஷனாக ஆக்ட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் செல்லுலார் கான்செப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் பற்றி பார்க்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்